வணக்கம் நண்பர்களே ஏகேஸ் கிரியேட்டிவ் கிரியேஷனுக்கு உங்களை அன்புடு வருவதற்கு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே ஹெல்த்தியான மக்காச்சோள மாவு வச்சு ஒரு புட்டு ரெசிபி தாங்க வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணது பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அதில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போகிற எந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்கள் மொபைல் கூடனே வந்து சேரேன் இப்போ இந்த புட்டு செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாவு வந்து இந்த கப்பால் ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த சோள மாவை நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு நான் நம்ம ஒரு கடாயில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த மாவை வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் சோளம் வந்து கடைகள்லே வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் வந்து கிடைக்கும் அந்த மஞ்சள் சோளத்தை வாங்கி நம்ம நல்லா வெயிலில் வந்து காய வச்சுட்டு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை போல் உங்களுக்கு வந்து மாவு வந்து கிடச்சிரும் இதை வச்சு வந்து நம்ம நிறையா ரெசிபி செய்யலாம் பட் வந்து உங்களுக்கு முதல் முறையாக வந்து இதில் வந்து புட்டு எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இது வந்து நல்ல வாசனை வந்துடணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது நம்ம சிறுதாயனிய உணவுகளில் இதுவும் வந்து ஒரு வகை வந்து இந்த சோளம் வந்து ரொம்ப நல்லது இப்போ மாவை பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த சோளத்தோட வாசனை வந்து நம்மளால் கம கமகமாக அடிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த மாவை எல்லாத்தையும் வேறு ஒரு பவுலுக்கு வந்து மாற்றிடலாம் ஸ்நாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் ஆயில் ஸ்நாக்ஸை விட இது போல் ஆவியில் வேக வச்ச ஸ்நாக்ஸ் வந்து அடிக்கடி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா நம்ம உடலுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு அந்த உப்பை வந்து அந்த மாவோட நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இந்த மாவு இப்போ செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணியை சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம சேர்ப்போம் இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம மாவு வந்து வறுத்துட்டோம் ஸோ வறுத்துட்டதுனால மாவே வந்து சூடாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து சுடு தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து இது கிளற தேவையில்லை நார்மலாக பிளைன் வாட்டர் பச்சை தண்ணி ஊற்றியே இந்த மாவு வந்து கலந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு கப்பு மாவுக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி வந்து சேர்த்தேன் இது கரெக்டாக இருந்துச்சு நீங்கள் வந்து பிகினஸாக இருந்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு கப்பாக உடனே ஊற்றிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது போல் தெளித்து சேர்த்திங்கன்னா மாவோட பாதம் வந்து நமக்கு கரெக்டாக தெரியும் அப்போ வந்து நமக்கு கரெக்டாக நம்ம தண்ணி வந்து நமக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னாக்கா நம்ம குறைச்சிக்கலாம் அதை போல் நீங்கள் க கரெக்டாக அளவு சேர்த்து மாவு கலந்துக்குங்க இப்போ மாவுக்கு நம்ம சேர்த்த தண்ணி போதுமா அப்படிங்கிறது எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் கையில் எடுத்துகிட்டு இப்படி பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ உருண்டையாக உருட்டவும் வரணும் அப்படி உதுக்கும் போது நல்லா ஃப்ரீயாக வந்து அது உதிரணும் இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் இப்போ எல்லா மாவையும் நம்ம இட்லி வேக வைக்கக்கூடிய அந்த தட்டில் வந்து இதை போல் எல்லா குழிகள்லேயும் நிரப்பிடுங்க இப்போ இட்லி பாத்திரத்தில் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் நார்மலாக நம்ம எப்படி இட்லி வேக வைப்போமோ அது போல் இட்லி பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுட்டு இந்த புட்டு மாவையும் அது மேலே வச்சுட்டு மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துருங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் நல்லா ஆவி பிறக்க புட்டு மாவெலாம் நல்லா வெந்து கரெக்டாக ரெடியாக இருக்குது நம்ம வேக வச்சு எடுத்த இந்த மாவு எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் வந்து மாற்றிடலாம் இட்லியை நம்ம வேக வச்சு எடுத்தால் எந்த பதத்துக்கு இது போல் இருக்குமோ அதை போல் அந்த ஷேப்பில் தான் அது வரும் கொஞ்சம் உதிரியாக இருக்கும் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி பண்ணது கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு அதோட ஒரு கப் அளவுக்கு ஜீனி வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வெள்ளம் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கப்பால் தான் நான் வந்து மாவு எல்லாமே மெஷர் பண்ணேன் ரெண்டு கப் மாவுக்கு ஒரு கப் வந்து சுகர் வந்து சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இப்போ இதோட ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் தேங்காய் துருவல் வந்து ஒரு தனி டேஸ்ட் வந்து கொடுக்கும் இந்த புட்டுக்கு அது போல் என்ன வேறு வகையான பொந்த புட்டு எதாவது செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டாலும் நம்ம சேனல்லே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே லிஸ்ட்டில் செக் பண்ணிங்கனாக்கா நிறையா வந்து புட்டு வெரைட்டிஸ் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தேங்காவையும் நல்லா வந்து கலந்து விட்டுடுங்க இப்போ நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான புட்டு வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு சர்வ் பண்ணும்போது இப்படியே வந்து சர்வ் பண்ணாதீங்க நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த புட்டை வந்து இதை போல் ஒரு கிண்ணத்தில் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒரு பிளேட்லேயோ ஒரு கிண்ணத்துலேயோ இப்படி வச்சு இப்படி எடுத்துனீங்கனாக்கா அழகாக ஷேப்பாக வந்து வந்துடும் அதுக்கு மேலே ஏதாவது தேங்காய் துருவலோ இல்லை இது போல் செரிஸோ இது போல் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா டெக்கரேட்டிவாக நல்லா அழகாக இருக்கும் பார்க்கவே குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந